അസ്സലാമലൈക്കും ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അറേബ്യൻ ഡിഷുമായിട്ടാണ് അറേബ്യൻ ഷോർബ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഒരു കസിൻ ഉണ്ട് ഹുസൈൻ എന്നാണ് പേര് അവനെനിക്ക് വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് റെസിപ്പി ആയിരുന്നു അത് അപ്പോൾ കുറേ കാലം ഗൾഫിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ അറബികളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും നോമ്പുവർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് നല്ല നമ്മൾ സൂപ്പ് പോലെയാണ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ നല്ല ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ നേരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അളവ് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് ഓട്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കാം കുതിർന്ന് വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കാം ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം വഴന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കാനുണ്ട് ഒരു ചിക്കൻ്റെ ക്യൂബ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ പാക്കറ്റാണ് അതിന് ഒന്നേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഈ ക്യൂബിൽ നല്ല ഉപ്പുണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് ഒരു നൂറ് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലോട് കൂടിയാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ കുതിർത്ത് വെച്ച ഓട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ലെമൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഹോൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നന്നായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഒരു വലിയ ക്യാരറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തത് ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തത് ഞാനിവിടെ റെഡ് ക്യാപ്സിക്കം ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പച്ച കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കളർഫുൾ ആവും കേട്ടോ മറ്റേതൊക്കെ റെഡ് കളറിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം സ്റ്റൗ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് പടിക്ക് അരിഞ്ഞോതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഗ്രേവിക്ക് അനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് കുറച്ച് കുരുമുളകാണ് ഇത് മണിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ടീസ്പൂണൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം പട്ട മൂന്നോ നാലോ ഗ്രാമ്പു ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലി അതേപോലെ മണിയായിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഏലക്കായ പൊടി ഒരു നുള്ളു നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി കൊടുക്കാം ഒരു വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോഴേക്കത് വെന്ത് കിട്ടും സ്റ്റീമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രിങ്ക് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഹെൽത്തി ആണ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് മട്ടനെ കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വെജിറ്റേറിയൻ ആക്കിയിട്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമുക്കതിൽ ഈ ചിക്കനും മട്ടനൊക്കെ ഇടുന്നതിന് പകരം ഇത്തിരി പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്കിത് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം കേട്ടോ ഇതുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു അഭിപ്രായം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇടുമ്പം നമ്മൾ ബോൺലെസ് ഇടുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് കഴിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും പക്ഷേ എല്ലോടു കൂടി ചിക്കൻ ആകുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവരങ്ങനെ ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏതായാലും ഒരു അടിപൊളി ഇഫ്താർ ഐറ്റം ആണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർക്കൊന്ന്